What is up mga Revo peeps and welcome back for our another video and for today's video guys I am so excited dahil alam nyo ba na this is the first time na mag-review tayo ng isang helmet And this is the first time din na pinadalhan tayo ng isang helmet That's why I'm very excited So kahapon na to dumating, dumating sa akin tong helmet na to is December 28 So I'm shooting this video December 29 and I hope that ma-upload natin to before bago matapos ang taon na to and alam nyo guys um, for for this episode uh, super happy and grateful talaga ako sa sa nangyari because uh, at least before end of this year uh, na experience natin na mabigyan ng helmet and makapag-review ng helmet so today guys isishare ko lang sa inyo yung mga bagay-bagay na kinoconsider ko pag bumibili ako ng helmet And uh, like mga friends ko nagtatanong sa akin when it comes to helmet Pag nagtatanong sila sa akin na ano ba yung magandang helmet para sa Harvs So ganun So they are, they are always asking me Kung ako kung tatanungin unang una talaga is yung quality ng helmet at first But syempre tinatanong ko din sa kanila kung ano ba yung budget mo when it comes to helmet Kasi may mga helmet na nasa 4,000, 8,000, 20,000 per 30,000 so mga ganun. Minsan mga nagtatanong sa akin they are uh, people na nag-uumpisa pa lang sa pagmomotor, on riding, mga ganun. Starting uh, amount like 4,000 pesos na worth ng helmet. So every time na nagtatanong sila sa akin, if yun yung budget mo sa helmet, I always suggest them to go with the spider helmets. Because unang-una hindi pa ako nagmomotor noon, alam ko na yung spider helmet. I mean the spider na company. So nakikita ko na yan sila before sa mga shades, sa mga bikes. So and then uh, nang nagmomotor na ako, then eventually nakita ko na yung kanilang uh, mga helmet na meron pala silang helmet. So, Tingnan ko kasi yung company din eh. Gaano nakatagal yung company sa ganitong mga bagay, di ba? So that's why I I really Uh, suggest them the spider helmet and I'm so happy then na uh, at least yung pag pag uh, share ko sa mga kaibigan ko ng mga ng about the spider helmet and tag message ng spider helmet sa akin na they uh, they want to send me a helmet and yung helmet na to ito yung pinakabagong uh, design ng ng spider and bago yung shell niya ngayon papakita ko sa inyo tingnan natin So, ito na siya guys, medyo medyo na ano na lang yung box niya because siguro sa shipping, may nakasulat dito, it's safe, cool, and clear. So, in safe, complies with either ECE or DOT, safety standards for helmets, check, cool aero vents equipped, full function, ventilation for cool comfort, check, kasi kailangan press ko yung pakiramdam natin once we are riding, especially pag long rides, di ba? And sa Pilipinas, pag uminit, super init talaga. Ayan, so, kailangan yung hangin po pasok sa ulo natin para hindi nag yung init. And clear, distortion-free, shutterproof lens, the ultimate in visual clarity and safety. Ito yung mga tatlong bagay din talaga na tinitingnan ko when it comes to helmet. Especially yung, yung linaw ng visor mo. Kasi, kasi pag malabo yung visor mo, nakaka-add yun ng stress sa riding. Yung mata mo parang malabo, parang cloudy yung lens mo And madali siyang ma-scratch yung mga ganong lens So, ito yung mga 3 points din na kailangan natin tinitingnan Pinaka basic, yun, yun yung ibig ko sabihin Now, let's open it So, what's in the box? Wow, may kasama siyang extra visor Mamaya buksan natin to The helmet ito yung kasama sa box, mayroon siyang isang visor, bag, and then of course, the helmet. Wait, ayaw ayaw pang ayaw pa lumabas ha. Pa-surprise sa atin eh, no? Ayan na. <laughs> Iyon. So guys, alright. Look at that. White siya, white. It's time para i-critic na natin tong ano. Kung, ano, kung ako ha, kung, this is my personal, personal ko to guys na opinion. So, ano yung opinion nyo, I respect that. But this time, this is, uh, this is mine, okay? So, let's respect each other's opinion para nagkakaintindihan tayo. <laughs> Alright, when it comes to shell, sa shell ha. Itong spider, this is a modular helmet. And, hindi siya ganun kalaki for a modular helmet. Yung size niya, tingnan nyo. Ayan o, no? oh. diba? Ayan o, no? leveling sa ulo ko. Hindi siya ganun, kal ganun kalaki. 
Then, uh, meron siyang uh, chrome. Yung decals niya chrome. Ayan. Meron siyang pangalan na force dito. And may nakasulat dito na air deep channel vents. This is a modular helmet. Yun, no? Diba? And this is the first time nagkaroon ako ng modular helmet. Let's close it muna. Yun. Dual visor siya, guys. Dual visor. Okay. Hmm, mukhang matibay. Ito yung vents niya sa harapan. Meron siyang vents sa harapan. And then, dito sa taas. Yan. Sa center. And maganda yung dual visor niya, ha? Yeah. Super smooth. Kasi yung iba, di ba pa ganyan? Pag pinaba mo, ang daming mga extra movement pa and minsan nag-stack up. So sa kanya, so smooth talaga. Oh. Naririnig yun naman sa sound na super smooth talaga siya. Tanggalin natin to. Nakatakot, baka magasgas ko siya. Sayang, ang ganda. <laughs> yun. Ah, okay. So ganyan yung mitsura niya. O, oh, di ba? Wow! So ayan na, tanggalin na rin natin to. O, di ba? Suwabe. Suwabing suwabe talaga, o. Oh. Ayan. Super angas talaga. Especially siguro pag natamaan to ng, ng araw, pag nag-arrive ka, super guwapo nito. And then, buksan natin itong kanyang, ano, itong kanyang uh, free na lens. Wow! Nice. So, ano siya? Uh, parang blue siya, guys. Parang blue. Red dito, na red parang ganyan. Pero yung sa loob niya, parang blue. Ayan o. Oh. Ayan. Palitan natin. Ayan natin para at makita natin yung full na itsura nito. So easy lang yun yan guys, tanggalin ito. Yung kanyang uh, clear lens na visor. I-press down mo lang yan dito. Ayan, so tanggalin natin. And ilagay natin ito. Wow! Grabe talaga, man. <laughs> Idol ko to. Super like it. And guys, so this is how it looks now. Personally, gusto ko talaga merong ganito. Uh, meron siyang chin curtain. Kasi, I'm riding naked bike, di ba? So, pag naked bike, kasi yung hangin, dito, dito agad yan sa chest mo bumabangga. So, pag bumangga sa chest mo, automatic yung hangin papasok dito sa loob. So, pag pumasok dito sa loob, maingay na ngayon yung helmet mo. So, eto, gustong gusto ko to. Next is the uh, breath breath guard. Ano ba? Breath guard. Ayan. So, this is uh, on purpose nito, guys. Para yung hininga mo, syempre, pag mal malamig sa labas, pag hininga mo, hindi magpa-fog. Kasi, yung hininga mo, dito siya uh, hinaharang nito. So, hindi siya pupunta sa lens mo. Uh, this is good. This is check. So, ito yung mga bagay na tinitingnan ko when it comes to helmet. And then, and dito, kay spider helmet, nilagyan na rin nila ng lock. Dito. Dito sa sides. Ayan, so, para kahit anong mangyari, lock. Yun. Okay guys, so ngayon pag-usapan naman natin itong shell na to. Itong bagong shell ng spider, bagong shape, maliit siya. Hindi siya ganun na like ibang helmets na sobrang bulky yung, yung itsura. So, ito this, I think this is perfect for our Asian size. And then, uh, yung material na itong shell natin is ABS composite shell. So, ibig sabihin, yung material na to is super tibay. Super tigas na to guys. Na na hindi siya talaga mag-depend kahit anong gawin mo so matigas to and this kind of uh, material is designed talaga for impacts and then uh, this helmet is dual EPS liner so dual EPS liner yung parang sinasabi nating styrofoam so yung styrofoam na yun is uh, designed to handle uh, grabbing impact and meron, nakita, meron akong nakitang test nga ng spider helmets sa spider mismo na video na parang uh, inamer yung helmet and then nag-curve lang yung shell and then yung parang styrofoam sa loob parang hindi siya nagalaw. So, ibig sabihin super safe yung ulo natin sa loob. And then, tapos yung lock niya is uh, quick release. Ayan. Ito yung gusto ko lang dito sa ganito guys. Is parang uh, 
madali siya. Madali siyang tatanggalin mo especially pag naka-gloves ka, yung mga mga tali-tali. Medyo matagal at tanggalin. So ito pag nagmamadali ka especially if you're traveling, it's best talaga na parang hilahin mo lang tong red na to and then pag hila mo, open siya agad. So ganun kabilis, ganun kadali. And then, itong mga visor ni Spider is a polycarbonate scratch resistant visor. So yun yung sabi ko nga kanina, it's best na scratch resistant talaga yung helmet. And sa so, nabasa ko sa internet, ito yung klaseng ng material, material na ginagamit sa mga pang bulletproof. Flexible siya pero super tibay. And syempre, kailangan removable and washable itong ating mga lining. Kasi syempre, ba diba, super init sa Pilipinas, man. And kailangan syempre nalalabahan natin to. So ito, removable na to. And kung titingnan nyo yung mga tahi nito, super linis, super premium looks for the price na makukuha mo. Di ba? Alright. And syempre, when it comes to standards sa mga helmet, kailangan ECE rated na mga helmet. So ibig sabihin nun, itong, class, itong helmet na to dumaan sa mga impact test. Ibig sabihin na pinugbog to or mga crash test sinubukan na to. So, ibig sabihin, dahil nakapa siya, nakapasa siya sa mga impact test, and uh, this is okay na gamitin natin para sa mga ulo natin. And our heads, hindi natin mabibigyan ng, ng pressure yan. Ang ulo natin is very important sa lahat. Okay? So, kailangan, uh, pagpipili kayo ng helmet, kailangan yung mga standard talaga na mga dumaan sa mga ganong test bago natin gamitin. And especially bago tayo bumili, para hindi masayang yung pera na, na ginastos natin doon. Especially, uh, syempre pag bibili tayo ng mga gamit, ang iba sa atin pinag-iipunan bago mabili. So para hindi tayo magkamali, yun yung mga hanapin natin ng mga klase ng mga helmet tulad nitong spider helmet. And this helmet, uh, nagtitimbang ito ng 1,600 grams. So... I think medyo, medyo mabigat nga siya because of this uh, modular helmet siya. And never pa ako nakakita or I mean nakasubok ng mga modular helmets kasi most of my helmets are full face helmets. And I think mabigat siya because of other mechanism na meron siya. Meron siyang dual visor and then syempre modular and additional weight ko pa yung mga, mga andito sa loob. Di ba? Ayan, so mga ganyan, syempre mga additional kung ano-ano dyan, nag a ng weight. Pero I think, pag nasuot na natin sa ulo natin to hindi na rin natin mararamdaman kung uh, mabigat nga ba yung helmet. Diba? Especially kung hindi naman tayo yung kapilis mag, mag-drive talaga. So ngayon, uh, let's fit this helmet. This is large, actually this is large. And mostly, uh, yung helmet ko is medium. Pero uh, large yung napadala sa atin ng, ng spider. So let's try. Okay. Tigas buksan ha. Pero okay yun guys. Matigas. Matigas siya. Ayan. Matigas siguro dahil bago pa. Pero yung uh, additional ko lang din guys. No? Maganda kasi may mga locks yung mga ano niya. Yung sa visor niya. Pwede mong iba pa na hanggang dyan lang. Hanggang dyan lang. Tapos nalalock talaga siya. So pwede, pwede siya na, na hanggang dyan lang. Or hanggang dito lang. So matigas siya. Naglalock talaga. Or and then full. So parang one... 2 and and 3. Ang ganda talaga, no? So, let's uh, try it. All right. Wow. Wow, wow, wow. We Gusto mo tawag yung shape niya, tingnan niyo, guys. Oh. 'Di ba? So, abe. Yeah, and then the uh, ito yung nagugustuhan ko talaga sa helmet din. Na parang mata lang talaga yung mostly nakikita. Wow. Look at that, so badass. Ito yung masasabi ko sa helmet na to. Super pogi na, and at the same time, quality. And then try natin buksan. Eh, close natin yung visor. Ayun, oh! Wow! Look at that. And one thing guys, pag bibili ako ng helmet, tinitingnan ko rin yung dito, dito ko nabisa side. Kasi may mga helmet na masyadong close dito. Yung, alam mo yung dito, na parang hindi nyo nakikita yung sa side. And it's uh, very important din na nakikita nyo dito yung, yung teref, parang peripheral views nyo. So, oh, titingnan ko ngayon. Okay, so medyo... Medyo, medyo may konting ano, medyo may konting umaharang lang sa mata ko. Na parang, kasi may mga helmets na parang uh, 
kitang-kita mo pag gumanon ka talaga. Na parang walang ha, wala kang makikitang ganito sa gilid. Pero so far, hindi naman sa ganun kagrabe na tulad ng iba na parang too, too close talaga na parang parang wala, parang sarado lang talaga na parang makikita mo is yung unahan lang talaga. So sa kanya, eto kasi mata ko lang, mata ko lang ginagalaw ko. Ayan. So pero nakikita. And then, pero siyempre, pag gaganunin ko na, edi okay, kitang kita talaga. Pero siyempre kasi pag nag-ride tayo, especially pag mabilis, yung mata natin, parang ang bilis din ng galaw na parang kailangan nakikita natin side to side para for views. But uh, sa helmet na ito, nakikita naman. Ayan, kita siya. Pero yun lang, may, medyo may konting sumasabit lang sa view mo dito. And then the foam, the feeling is so okay. Yes! Super guapo, super pogi talaga. You know? Oh, spider. So, dapat siguro naka-close. And then, let's go up there. And then, isarado yung ano natin yung visor yun sa baba. You know, uh, yung helmet na to, perfect talaga sa mga, yun na, sabi ko kanina, yung mga nag-tour, nag-travel. Kasi, syempre, kapag long ride ka, kailangan mo magtanggal ng buong helmet para makainom ka ng tubig saglit. So, medyo... Hassle, di ba? Mostly ginagawa kung tatanggal ako ng gloves, tatanggal ako dito. Kasi, uh, ano, tapos tatanggal mo yung buong helmet ko, tapos iinom ako ng something. Alis dito, aangat mo lang, bababa mo, aangat, then okay. Di ba kung gusto mo makakita ng buong view? Alike, tulad nito, kung gusto mo nakikita lahat ng kabuuan ng view mo, stroll-stroll ka, nakikita mo siya talaga. Sakto, saktong-sakto, ang galing ng spider ha. Alright, so now, lalabas tayo guys para subukan tong helmet na to. And I will tell you kung ano yung uh, masasabi ko for this helmet. Let's go. Alright guys, so after riding a few uh, minutes of riding this helmet, actually, uh, masasabi ko na it's very comfortable. And yung weight niya, like, 1,600 grams. Hindi na siya ganun, hindi mo siya nararamdaman na ganun kabigat. On the high speed, hindi siya masyado, hindi siya gumagalaw. Pero so far, ang lakang tulong itong chin na uh, uh, chin curtain dito sa baba na para hindi pumapasok yung yung wind. So, hindi nagkakaroon ng wind noise. And kahit na medyo malaki sa yung helmet, hindi talaga siya ganun, hindi siya ganun talaga kaingay. And look at that shell, di ba? Okay na okay, swabe na swabe. And I try to ride it also in traffic. So, na-experience ko sa traffic, hindi siya ganun ka umiinit yung ulo mo kasi nga dahil sa vents niya. Maganda yung pagkakagawa ng vents niya. And so, sa visor ng spider na to, super hindi siya nakakasilaw kahit na nag-blue siya dito. And then, trinay ko rin kanina ibaba yung kanya nga dual visor na ganyan. So, I think medyo darker na siya. Nagiging dark siya. So, I think it's perfect na ibaba lang talaga na using this clear visor. So, pag ganito na, pag ganito anong visor, tapos ibaba mo pa to, that's too dark na talaga. And, syempre, dahil nag-glasses ako, kailangan i-test natin kung pwede ba to sa mga nag-glasses. Kasi pag gabi, pag riding na sa gabi, kailangan ko na magsuot ng glasses. Perfect! Wow, ang ganda ng fit. Meron ako dati na bilhin na helmet na hindi talaga may pasok yung glasses ko. So ngayon, this is so perfect sa glasses. But I don't know kung iaangat natin to kung madadala ba yung glasses mo sa pataas. Close muna natin. Yun! Ito yung hinahanap kong helmet. Yung perfect talaga sa glasses ko. And sobrang nakakapogi talaga nang nag-ride ako kanina. Ang daming, ang daming tumitingin sa helmet talaga. As in talaga. Napapansin ko kasi gumaganong-ganon na ako. Just pa approaching ka pa lang. Napapansin talaga nila because of the color white. And then the parang red iridium color of the visor. So, masasuggest ko yung helmet na to tulad sa atin ng mga long rides and city driving. This is so perfect. I'm so grateful talaga na pinadala na ako ng Spider Philippines ng, ano, ng helmet nila na bagong helmet. And super pasok talaga sa, sa taste ko yung helmet na to ngayon. As in talaga. That's the price of this helmet. Kung nakita ko na to, meron sa Lazada. And I think you should visit mga spider uh, helmet na mga stores na malapit sa inyo para ma-check nyo rin tong helmet na to kung gano'ng aganda. And 
helmet has a five colors na pagpipilian nyo. So, once again mga Rev Papips, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe for more videos. Maraming maraming salamat ulit sa inyo. Uh, spider helmet sa regalo nyo sa akin. And Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Bye guys!